স্বাধীনতা যুদ্ধের অবহিত পরেই মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য সমূহ ধ্বংস করে দিচ্ছে এই দল আওয়ামী লীগ তারাই একদলীয় তারাই একদলীয় শাসন ব্যবস্থা কায়েম করেছে সাধারণ মানুষকে অধিকার বঞ্চিত করেছে আগে যে সব নকল টকল আগে জানতাম না আমরা যে পুরানো দিনের ছাত্র এই সব নকল টকল হতো না তখন এবং পাকিস্তানে আমাদের যত ইলেকশন হয়েছে দে ওর অল ভেরি ফেয়ার ইলেকশন এই কারচুবি টারচুবি কখনো ছিল না চট্টগ্রামে অষ্টম ইস্ট বেঙ্গলে তিনি সৈনিকদেরকে একত্রিত করে ঘোষণা দিলেন ছাব্বিশে মার্চ প্রথম প্রহরে যে আজ থেকে আমরা স্বাধীন আমরা বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আমি ঘোষণা করছি এবং এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য দেশবাসীকেও আহ্বান জানাবো আমাকে একজন অনুরোধ করেছিলেন এই ঘোষণাটির কথা যারা মহিদ্দিন আহমদের বইতে যা লেখা আছে এটি প্রকৃত ঘটনা ছাব্বিশে মার্চ প্রথম প্রহরে অষ্টম ইস্ট বেঙ্গলের সামনে শত সৈনিককে একত্রিত করে প্রথম স্বাধীনতার ঘোষণা দেন এবং মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য নিজ সেনা দল অন্যান্য সেনা দল সকল পেশার মানুষকে আহ্বান জানান এটি হলো প্রথম ঘটনা এরপর তিনি সাতাইশে মার্চ তারিখে কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে আবার স্বাধীনতার ঘোষণা দেন যেতে দেশবাসী সবাই শুনেছে প্রথমে তিনি নিজেকেই রাষ্ট্রপ্রধান বলেছিলেন এই কারণে যে দেশবাসী মনে আস্থার সঞ্চার হোক যে আমাদের একটা সরকার আছে সেই কারণে তিনি রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে ওখানকার সিনিয়র মন্ত্রী হিসাবে এই ঘোষণাটি তিনি দিয়েছিলেন ঘোষণার সুদূর প্রসারী প্রভাব আমরা লক্ষ্য করেছি দেশবাসী যখন অপেক্ষা করেছিল একটি বলিষ্ঠ কণ্ঠস্ব শোনার জন্য যে বলিষ্ঠ কণ্ঠ থেকে তিনি তারা আশ্বাস পাবে আশ্বস্ত হবে যে আমরা বাঙালি অস্ত্রের মুখে আমরা আত্মসমর্পণ করে নেই আমাদের দেশেও সাহসী সন্তানরা আছে তাদের সেই আশা কাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটিয়েছে মেজর জিও রহমান একটি কথা আমাকে বলতেই হচ্ছে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের পাঁচটি ব্যাটেলিয়ান একটা ব্যাটেলিয়ান মানে আটশত সৈনিক কর্মরত ছিল যশোর জয়দেবপুর সৈয়দপুর কুমিল্লা এবং চট্টগ্রাম আমি যশোর ক্যান্টনমেন্টে কর্মরত ছিলাম যশোর ক্যান্টনমেন্টে আমি তিরিশে মার্চ তারিখে বিদ্রোহ করি আমি একমাত্র বিদ্রোহী অফিসার দুই শত সৈনিক নিয়ে বিদ্রোহ করেছি আট ঘন্টার যুদ্ধের পর ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেরিয়ে এসে দেখে এক অদ্ভুত দৃশ্য কাছে একটা গ্রাম ছিল খিতির দিয়া সেখানে প্রবেশ করা আট ঘন্টার যুদ্ধের পর এই যুদ্ধে আমার সহযোগী সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট আনোয়ার হোসেন শহীদ হন আমার অনুগামী ছোট সেনা দল নিয়ে আমাদের তখন সংখ্যায় ছিল তিনশো দুশো আমার সাথে এসেছে একশো থেকে গিয়েছিল কারণ আমাদের কমান্ডিং অফিসার আমাদের সাথে যোগ দেন নাই তিনি বাঙালি ছিলেন কমান্ডিং অফিসার না যাওয়ায় তারা যায় নেই একশো জনকে পরবর্তীকালে পাকিস্তানিরা হত্যা করেছে আমি দুইশত সৈনিক নিয়ে যখন পাশে খিতবিদিয়া গ্রামে যাই সেখানে যাই দেখে অদ্ভুত দৃশ্য শত শত মানুষ দা খন্তা গুড়াল ইত্যাদি নিয়ে বলে তাদের প্রস্তুতি দেখে তারা আমাদেরকে জড়িয়ে ধরে তাদের কাছে শুনলাম যে অন্যান্য ক্যান্টনমেন্টে ইতিমধ্যে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট বিদ্রোহ করেছেন মেজর জিও রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা করেছেন আমরা ২৯ তারিখ পর্যন্ত ক্যান্টনমেন্টের বাইরে থাকায় সেই ঘটনা শুনতে পাইনি এখানে বলতে চাই যে সেদিন পাকিস্তানিরা যে দানবীয় তৎপরতা শুরু করেছে ভীত সন্ত্রস্ত মানুষ যেভাবে একেবারে আত্মসমর্পণের জন্য প্রস্তুত পালিয়ে বেড়াচ্ছে সে সময় যদি ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট এবং ইপিআর মেজর জিও রহমান বিদ্রোহ না করত তাহলে তো কোনো মুক্তিযুদ্ধ হতো না মুক্তিযুদ্ধ না হলে দেশও স্বাধীন হতো না আজও পাকিস্তান থাকত যারা পাকিস্তানে পালিয়ে যারা ভারতে পালিয়ে গিয়েছেন সংসদ সদস্যরা তারা ফিরিয়ে আসতে পারতেন এই গো রাউন্ড টেবিল আরেকটা রাউন্ড টেবিল বৈঠকের মাধ্যমে হয়তো শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করা হতো কারণ তিনি মেজরিটি পার্টির লিডার ছিলেন পাকিস্তান আগের মতোই চলত সেই বঞ্চনার কোনো অবসান হতো না শেখ মুজিবুর রহমানের সংগ্রাম ছিল পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্ত শাসনের সংগ্রাম পশ্চিম পাকিস্তানে বেলুচিস্তান পাঞ্জাব ফ্রন্টিয়ার ফোর সিন্ধ চারটা প্রভিন্স যেভাবে স্বাধীনতা বা উন্নয়ন ভোগ করে পূর্ব পাকিস্তান বঞ্চিত পূর্ব পাকিস্তান যেন ওই চারটা প্রভিন্সের সমান সুযোগ সুবিধা পায় এই জন্যই ছিল আন্দোলন এই জন্যই ছয় দফা অন্যান্য দফা স্বাধীনতার কথা সেখানে উচ্চারিত হয়নি তারা যে স্বাধীনতার চিন্তা করে নাই তার একটা সুযোগ আটই এপ্রিল তারিখে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থেকে তিনজন অফিসার পালিয়ে যান যে তারা যেহেতু মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে তারা মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিবেন তাদের একজন ক্যাপ্টেন মুস্তাফিজুর রহমান পরবর্তীকালে সেনাপ্রধান জেনারেল মুস্তাফিজুর রহমান 
অষ্টম শ্রেণীর জেনারেল মোস্তাফিজ এবং আমি আমার বন্ধু সহপাঠী আমরা এই পাশাপাশি আমাদের যুদ্ধের এলাকা ছিল তিনি আওয়ামী লীগ শাসন আমলের অষ্টম সেক্টরের অষ্টম সেক্টরের একটা রিউনিয়ন অ্যারেঞ্জ করেন যশোর ক্যান্টনমেন্টে সেখানে সকল মুক্তিযোদ্ধাদেরকে আমন্ত্রণ জানানো হয় দশ হাজারেরও বেশি মুক্তিযোদ্ধা সেখানে থাকেন ক্যান্টনমেন্টের সকল সৈনিকেরা সব অফিসার বৃন্দ সেখানে উপস্থিত একটা লেকের পরে বিরাট সামিয়ানা টাঙিয়ে সেখানে সভা করা হচ্ছে সেনাপ্রধান সেখানে বক্তব্য রাখলেন কি বক্তব্য রাখে সেটাই আপনারা শোনেন সেই জন্যে আমি এই প্রসঙ্গের অবতারণা করলাম সেনাপ্রধান জেনারেল মুস্তাফিজ রহমান বলেন যে আমি ক্যাপ্টেন মুস্তাফিজ হিসাবে ক্যান্টনমেন্ট থেকে অনেক পালিয়ে পায়ে হেঁটে গাড়িতে করে রিক্সা করে মাগুরা গিয়ে উপস্থিত হলাম সেখানে দেখি সংগ্রাম কমিটির নেতা সেখানকার সিনিয়র নেতা জনাব সোহরাব হোসেন আওয়ামী লীগের সিনিয়র নেতা পরবর্তীকালে প্রথম ক্যাবিনেটেই তিনি পূর্তমন্ত্রী ছিলেন এই সোহরাব হোসেন সাহেবের কাছে গিয়ে আমি রিপোর্ট করলাম এবং বললাম যে স্যার আমরা তো এসেছি যুদ্ধ করার জন্য আমরা তিনজন অফিসার এখন আমাদের কি কর্তব্য সোহরাব হোসেন সাহেব জবাব বললেন ক্যাপ্টেন সাহেব আপনাকে কে যান গিয়ে আবার চাকরিতে জয়েন করেন এটা রাজনৈতিক ব্যাপার আমরা আলাপ আলোচনা করে ঠিক করে নেব এটা হলো আওয়ামী লীগের একজন সিনিয়র নেতা আঠারোই এপ্রিল তারিখে পড়ছেন অথচ এখন তাদের সাঙ্গ পাঙ্গ ওই যে চালাচা মুন্ডরা বলছে যে বহু আগে থেকে নাকি স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে ঘোষণাটির কথা বলা হয় সেটি কিভাবে দেওয়া হয়েছে সরকারি ভাষ্য হলো এই যে এটি বত্রিশ নম্বর থেকে এই বার্তাটি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে ইপিআর এর সিগন্যাল সেন্টার সিগন্যাল সেন্টারের বাঙালিরা এটিকে ইথারের মাধ্যমে বহির্বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছে চট্টগ্রাম বহির্নগরে নোঙ্গর করা একটি জাহাজ সেই ঘোষণাটি ধরতে পেরেছে ধরতে পেরে এটিকে তারা আবার চট্টগ্রাম বন্দরে আওয়ামী লীগ নেতাদের কাছে পাঠিয়েছে মূল ঘটনা হলো সিগন্যাল সেন্টার ওই সময় কোনো বাঙালি ছিল না দুদিন আগে থেকে ইপিআরএ সিগন্যাল সেন্টার পাকিস্তানিরা দখল করে রেখেছে সুতরাং এটি একটি কল্প কাহিনী ছাড়া অন্য কিছুই নাই ভাই এই মিথ্যা কথার তো দরকার নাই সে কুজিউর রহমান বড় নেতা আমরা সম্মান করি তাকে আমরা সব নেতাদেরকে সম্মান করি তার আরও অনেক কৃতিত্ব আছে এই একটা স্বাধীনতা ঘোষণা একজন মেজর দিয়েছেন পলায়ন পর জনগণকে রক্ষার জন্য মাবনে ইজ্জত রক্ষার জন্য বিদ্রোহ করে জীবন বিপন্ন করে একটা ঘোষণা দিয়েছেন এই সামান্য কৃতিত্ব তাকে দেওয়া যায় না এটা হলো আওয়ামী লীগের মনোভাব তাদের চরিত্রের মধ্যে উদ্ধারতা বলে কোনো জিনিস নেই সত্যকে অস্বীকার করার তাদের সারাক্ষণের চিন্তা সারা বিশ্বের বরণ্য ব্যক্তি সারা বিশ্ব তাকে কত সম্মান করে রাষ্ট্রপতিরা এয়ারপোর্টে দাঁড়িয়ে তাকে রিসিভ করে আর এখানে তাকে বলা হচ্ছে তিনি নাকি সুদ কর আমাদের দেশে বড় হতে হলে রাজনীতিবিদরা একটা ট্রেন্ড সৃষ্টি করেছে যে নিজে বড় হতে হলে অন্যকে ছোট করতে হবে নিজে বড় হওয়ার কোনো চেষ্টা নেই নিজের কোনো কর্মকাণ্ড নাই নিজেরা ব্যাংক লুট করবে দুঃশাসন চালিয়ে যাবে কিন্তু কথা বলবে সব ফেরস্তার মতো এই হলো আমাদের দুর্ভাগ্য সেদিন ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট মেজর জিয়ার নেতৃত্বে স্বাধীনতা ঘোষণা না করলে আমরা বিভিন্ন ক্যান্টনমেন্টে বিদ্রোহ না করলে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট এবং ইপিআর পাকিস্তান আজও থাকত বিপদে পড়তাম আমরা তারা ফিরে এসে যদি আলাপ আলোচনার মাধ্যমে আবার পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতায় যেতেন আমাদেরকে পাড়িয়ে বেড়াতে হতো আমাদের মৃত্যুদণ্ড অবধারিত বিদ্রোহ করার ফলে সেনাবাহিনীতে এই হলো প্রকৃত স্বাধীনতা ঘোষণার কাহিনী তেলিয়া পাড়ার কথা বলতে বলেছেন চুপ চতুর্থ ফোর্থ এপ্রিল এপ্রিল তারিখে বিভিন্ন জায়গা থেকে যুদ্ধরত ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেনানায়করা তেলিয়াপাড়া চা বাগানে একত্রিত হয়েছে সেখানে ছিলেন মেজর জিয়াউর রহমান মেজর শফিউল্লাহ মেজর খালেদ মোশারফ মেজর শাফাত জামিল মেজর নুর ইসলাম এ ধরনের মোটামুটি মেজর পদের সিনিয়র অফিসাররা যারা ছিলেন একজন লেফটেন্যান্ট কর্নেল ছিলেন তাকে আমাদের একজন সিনিয়র অফিসার পছন্দ করতেন না লেফটেন্যান্ট কর্নেল সালাউদ্দিন মোহাম্মদ রেজা তাকে আর মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হয়নি তো এই সিনিয়র অফিসাররা বসে কি করবেন পরবর্তী কর্মকর্তা নির্ধারণের জন্য বসে সেখানে ভারত বাহিনীর ব্রিগেডিয়ার পাণ্ডে এবং অন্যান্য কর্মকর্তারা ছিলেন সেখানে বসে সেনা কর্মকর্তারা সিদ্ধান্ত নেন যে আমরা একটা দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ চালিয়ে যাব মেজর জিয়া রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণা অন্যান্য ক্যান্টনমেন্টে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে বিদ্রোহ তার একটি যৌক্তিক পরিণতির দিকে আমাদেরকে যেতে হবে সেই কারণে আমাদের বহির্বিশ্বের সাহায্য প্রয়োজন এবং কিছু কিছু আওয়ামী লীগ নেতারা ইতিমধ্যে দেশ ত্যাগ করে আগরতলা এবং অন্যান্য কাছাকাছি অঞ্চলে যারা ছিলেন 
তাদেরকে অনুরোধ করেছেন এই সেনা কর্মকর্তারা যে আপনারা একটা সরকার গঠন করুন সরকার গঠন করে বহির বিশ্বে বিভিন্ন রাষ্ট্রসমূহের কাছে আবেদন জানান যাতে করে এই মেজর জিয়া রহমানের যে স্বাধীন বাংলাদেশের ঘোষণা এটিকে যেন তারা সমর্থন করে এটিকে যেন দেয় এই হলো তেলিয়াপাড়ার কর্মকাণ্ডের ইতিহাস আর দেশকে চারটি সেক্টরে ভাগ করা হয়েছিল চারজন কমান্ডার এক নম্বর সেক্টরের কমান্ডার ছিলেন মেজর জিয়া রহমান অন্য সেক্টর কমান্ডাররা ছিলেন মেজর শফিউল্লাহ মেজর ওসমান আরেকজন ভুলে গেছি এই প্রাথমিকভাবে এই মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত শুরু করল সতেরোই এপ্রিল তারিখে আমাদের অনুরোধে সাড়া দিয়ে ইতিমধ্যে একটি বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়েছে প্রবাসী সরকার সতেরোই এপ্রিল তারিখে চুয়া মেহেরপুরের বৈদ্যনাথ তলায় যেটি পরবর্তীকালে নাম হয় মুজিবনগর সেখানে বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠিত হয় ভাগ্যক্রমে আমিও সেখানে উপস্থিত ছিলাম মুক্তিযুদ্ধের প্রথম দিকের ঘটনা হলো এই আমি মে মাস পর্যন্ত মে মের শেষ পর্যন্ত আমি বেনাপল এলাকায় যুদ্ধ করে এই অঞ্চলে পাকিস্তানিদের ঠেকিয়ে রেখেছি মোকাবেলা করেছি আমারও অনেক হতাহত হয়েছে এবং পরবর্তীকালে জুন মাসের প্রথম দিকে প্রথম এবং তৃতীয় প্রথম তৃতীয় এবং অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল নিয়ে গঠিত হয় জেড ফোর্স এর অধিনায়ক ছিলেন জিয়াউর রহমান জেড ফোর্স তার নামের আদ্যক্ষর নিয়েই এই জেড ফোর্স গঠিত হয় নামকরণ করা হয় তেলঢালার এক তেলঢালার নামে মেঘালয়ের এক বনাঞ্চলে নূতন সৈনিকদেরকে যারা নূতন রিক্রুট করেছে যেমন বেনাপলে থাকতে আমি ছয় শত সৈনিককে আমাদের সেনাপতি কর্নেল ওসমানির নির্দেশে আমি ছয় শত তরুণকে আমার ব্যাটেলিয়ান প্রথম ইস্ট বেঙ্গলে ভর্তি করি যার মধ্যে পাঁচশত ছিল ছাত্র আর একশো ছিল বিভিন্ন পেশার কৃষক শ্রমিক বাসের পর মুদি দোকানদার একটি প্রকৃত কোনো বাহিনী আমার রেজিমেন্টের মাত্র দুইশো আর ছয়শই হলো সাধারণ মানুষ যারা ঘর বাড়ি ছেড়ে যুদ্ধ করার জন্য এসেছে আমাদের কাছে আমাদের কাছে অস্ত্র চায় ট্রেনিং দিলে একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধ ছিল সাধারণ মানুষের যুদ্ধ এবং প্রধানত ছাত্ররা যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দোসরা মার্চ তারিখে একটি নতুন স্বাধীন দেশের পতাকা উড়িয়েছিল এটাকে আওয়ামী লীগ পাত্তা দেয়নি এদের কোনো স্থানও ইতিহাসে নাই ছাত্রদের দেখে আমি অভিভূত হয়ে যাই আমার ব্যাটালিয়ানের যে পাঁচশো ছাত্র ছিল একেবারে গ্রামে নিরীহ ছেলে যশোর কুষ্টি অঞ্চলের এরা কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য ছিল না এক মাস দেড় মাস ট্রেনিংয়ের পরে এরা দুঃসাহসী যোদ্ধায় পরিণত হয় বিভিন্ন যুদ্ধে আমরা অংশগ্রহণ করি এই পাঁচশোর মধ্যে একশো সম্মুখ যুদ্ধে শহীদ হয় যুদ্ধ অনেক ভয়াবহ একটি জিনিস কামালপুর যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে এই শ্রীচিত্র আমরা এই ট্রেনিং দেওয়ার পর এই গ্রামের একটা ছেলে যে কোনো ধরে মাত্র দেড় মাসের ট্রেনিংয়ের পর এমন যুদ্ধে নামালাম পাকি কামালপুরে পাক বাহিনীর বেলু সাহসের সাথে গিয়ে যে পাকিস্তানের বাংকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এই দৃশ্য দেখে আমি অভিভূত হয়ে যাই আমি ইংল্যান্ডের ট্রেনিংয়ে গিয়েছিলাম স্বাধীন হওয়ার পর সেখানে ব্রিটিশ অফিসারদের কাছে যখন এই কামালপুর যুদ্ধের বর্ণনা দেয় তারা পিন্ড অফ সাইলেন্স নিয়ে খালি শুনত কারণ আমাদের কোনো কামানের সাপোর্ট ছিল না পাকিস্তানিদের ছিল কংক্রিট বাংকার এই ধরনের বাংকার দখল করতে হলে অবশ্য আমাদের কামানের সহায়তা প্রয়োজন ছিল কামানের সাহায্য ছাড়া যে সুইসাইডাল অ্যাটাক আমরা করেছিলাম তিনশো জনের মধ্যে একশো আমরা হতাহত হই আমার বন্ধু ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিন মমতার শহীদ হন আমিও সেখানে আহত হই এই যুদ্ধে যে সাহস দেখিয়েছে বাঙালিরা অবাক কাণ্ড একটা বলি মাইল ফিরে যে ছাত্রদের কথা বলি আমার যে যুদ্ধের পরিচালনা হয় আধুনিক যুদ্ধ বেতার সেটের মাধ্যমে প্রত্যেক কমান্ডারের কাছে বেতার সেট থাকে বিভিন্ন পর্যায়ে যুদ্ধ পরিচালনাকালে কথাবার্তার মাধ্যমে যুদ্ধের গতি প্রকৃতি পরিকল্পনা ইত্যাদি বাস্তবায়িত করা হয় আমার সাথে ওয়াইল্ডলেস সেট ছিল সেট বহন করছিল একটি ছাত্র তার পিঠে স্কুল ব্যাগের মতো ব্যাগ পিঠে নেয় আর হ্যান্ড সেটটা আমার কাছে আর সে যেহেতু কাছাকাছি আমরা এই ছয় ইঞ্চি গ্যাপ নিয়ে আমরা যাচ্ছি আক্রমণে কামালপুর আক্রমণে একটু পরেই দেখলাম যে মাইন্ড ফিল্ডের উপর তার পা পড়ল এবং তার নিম্মাঙ্গ দিকখণ্ডিত হয়ে গেল আমার থেকে ছয় ইঞ্চি দূরে তো এটা ছয় ইঞ্চি এদিকে থাকলে আমি আর আজকে বক্তৃতা দেওয়ার সুযোগ পেতাম না তারপরে এই 
ভয়াবহ গুলিবর্ষণের মধ্যে দিয়ে এই তরুণ ছাত্ররা এইভাবে গিয়ে কামালপুরে কয়েকটা বাংকার দখল করেছে কিন্তু যেহেতু দুজন কমান্ডার সালাউদ্দিন শহীদ আমি আহত সেই জন্য আমাদেরকে ফিরিয়ে আসতে হবে এরপর জেড ফোর্সে পরবর্তীকালে সিলেট অঞ্চলে নিয়ে যাওয়া হয় সিলেটের গৌরীপুরে একটি যুদ্ধের কথা বলি আঠাইশে আঠাইশে নভেম্বর তারিখে পাকিস্তানি বাহিনীর একত্রিশ পাঞ্জাব ব্যাটালিয়ান আমাদের উপর আক্রমণ চালায় সেই যুদ্ধে তাদের তাদের সাদা পতাকা তুলল বাংলাদেশে তখন আঠারোটা জেলা ছিল একটি মাত্র জেলা মুক্তিবাহিনী একক প্রচেষ্টায় দেখা দখল করেছে সেটি হলো সিলেট জেলা এবং মেজর জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে প্রথম ইস্ট বেঙ্গল এইভাবে যে যুদ্ধ আমরা শুরু করেছিলাম মার্চ মাসে পনেরোই ডিসেম্বর তারিখে সেই যুদ্ধের অবসান হল আমরা যুদ্ধ করেছিলাম গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য দুঃখের বিষয় আজ দেশে গণতন্ত্র নাই আইনের শাসন নাই এবং স্বাধীনতার পর ছ মাসের মধ্যে আমরা বুঝে গেলাম যে যেই স্বপ্ন ধারণ করে আমরা যুদ্ধ করেছি সেটি বোধ ব্যর্থ হয়ে গেল মুক্তিযুদ্ধ এমনই একটা যুদ্ধ আমাদের মতো সামরিক বাহিনীর সদস্যদেরকে সবাইকে প্রভাবিত করেছে জিয়াউর রহমানকেও করেছে আমি যুদ্ধের সময় তার অধীনস্থ সেনা কর্মকর্তা ছিলাম স্বাধীনতার পর এক পর্যায়ে তার একান্ত সচিব ছিলাম আর্মি হেডকোয়ার্টারে তিয়াত্তর সালে গোড়ার দিকে মুক্তিযুদ্ধকে এর মতো তরুণেরা যুদ্ধ করেছে সারা বাংলাদেশের তরুণ যুদ্ধ করেছে তারা স্বাধীনতার পর যেই মুহূর্তে দেখলো যে স্বাধীনতার উদ্যোগ তো ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে আওয়ামী লীগের দুঃশাসনের ফলে তখন এ দেশে অনেক বামপন্থী দল বজি হতো সিয়াল সেক্টর থেকে শুরু করে নানা ধরনের বামপন্থী যুবকরা যাদের সদস্য ছিল মুক্তিযোদ্ধারা তারা মুক্তিযুদ্ধের বাস্ত লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য নিজেরা বিক্ষিপ্তভাবে কর্মকাণ্ড শুরু করল উত্তরবঙ্গে মতিন আলাউদ্দিন গ্রুপ তারা যোদ্ধার নিধন করে বিভিন্ন এলাকার জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণ করা শুরু করল তখন সামরিক তখন তো দেশে একটা সরকার আছে তারা তো এই ধরনের তৎপরতা সহ্য করে না তখন সেনাবাহিনী নামালো হলো নর্থ বেঙ্গলে বিভিন্ন জায়গায় যেখানে এই সমস্ত বামপতি তরুণরা অপারেশন করে তাদের বিরুদ্ধে ভাই হোয়াট ইজ ইউর প্রবলেম এইসব শুনাম ভাই জিয়াউর রহমানের কথা হোয়াট এ ম্যান হি ওয়াজ আমি তো গল্প করার জন্য বলছি না এটা সেখানে বামপন্থী যুবকদের সাথে সেনাবাহিনীর সংঘর্ষ শুরু হলো একদিন আমি জিয়াউর রহমান তখন ডেপুটি চিফ আমাকে বলে হাফিজ লেটস কো উত্তরবঙ্গে যাই দেখি ওখানে কি করছে আর্মি যেহেতু ইনভলভ পরদিন একটা হেলিকপ্টারে উনি আর আমি গেলাম ওইখানে ব্রিগেড কমান্ডার কর্নেল সফাত জামিল মেজর সব লেফটেন্যান্ট কর্নেল সফাত জামিল আমাদের রিসিভ করলেন সারা দিন এই যেসব জায়গায় আর্মি অপারেশন করে সেই জায়গাগুলো ঘুরে দেখলাম রাত্রটা কানালাম তানোরের একটা ডাক বাংলায় ওখানে ইলেকট্রিসিটি নাই মিট মিটে হারিখানের আলোতে আমরা থাকলাম সেখানে কয়েকটা দুইটা রুমে সকালবেলা রোদ উঠে গেছে সেখানে ওই ডাক বাংলার সামনে চেয়ার টেবিল দিয়ে আমাদের তিন চার জনের জন্য ব্রেকফাস্টের আয়োজন করা হলো আমরা গল্প করতেছি এবং ব্রিগেড কমান্ডার সাফাত জামিল জেনারেল জিয়াকে বলছেন যে কি কি অপারেশন হচ্ছে কেন ইয়ে তাদের লক্ষ্য কি কেরা কি জন্য যুদ্ধ করতে চায় তখন হঠাৎ করে জেনারেল জিয়া বললেন সাফাত এই যে বন্দি যাদেরকে আর্মি বন্দি করেছে বামপন্থী যুবক ওদের একজনকে ডাকো তো ওরা ওইখান থেকে সৈনিকেরা গিয়ে সামনে বাংকার থেকে একটা বামপন্থী তরুণকে নিয়ে এলো হাত পিছনে বাঁধা এই ছেলে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা থার্ড হয়েছে রাজশাহী বোর্ডে রাজশাহী ইউনিভার্সিটির ছাত্র সে আসলো আমরা তার দিকে তাকালাম হালকা পাতলা ছেলে তো এই যে তার উপরে এত ধকল গেল মারপিটও করা হচ্ছে সেনাবাহিনীর হাতে বন্দি সশস্ত্র যুদ্ধে ধরা পড়েছে আসার পরে যে সবাইকে আপনি করে বলতেন তাকে বলে আচ্ছা আপনারা কেন এগুলো করছেন কি চান আপনারা সেই ছেলেটা ওর চেহারায় উদ্বেগের কোনো চিহ্ন নাই এই যে বন্দি মারপিট করছে সে দাঁড়িয়ে তিন চার মিনিট বক্তব্য রাখলো 
কেন তারা যুদ্ধ করছে কেন মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে কেন বাংলাদেশে এরকম তারা ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ কিভাবে দেখতে চায় সাধারণ মানুষের কল্যাণে এমন ভাষায় আমি তো চমৎকার করে বললো আমরা খালি মুখ এদিক ওদিক তাকাতাকি করি এবং তার পার্সোনালিটি দিয়ে কথাবার্তা শুনে যে তাড়াতাড়ি বলে এই গেটে চেয়ার গেটে চেয়ার ওকে চেয়ার দাও চেয়ারে বসতে দাও একটু ইমপ্রেসিভ একটা চেয়ার দিলে বসলো আমরা চা খাচ্ছিলাম তাকে চা অফার করলো চা খাবেন যে রমন বলছে তো ছেলে দাঁড়িয়ে বললো ন আপনারাই খান তখন তাকে ফেরত নিয়ে গেল এবং জিয়া রহমানের উক্তি আমার এখনও মনে আছে এত বছর পরে তেয়াত্তর সালে ঘটনা আমাদের দিকে তাকিয়ে বলে আই এম ফিলিং ভেরি গিল্টি নিজকে দোষই মনে হচ্ছে কি জন্য যুদ্ধ করলাম কি হচ্ছে আর আমরা কাদের সাথে আছি কেন আছি এই হলো মুক্তিযুদ্ধে যুব সমাজে যে আশা আকাঙ্ক্ষা দুলির সাথে হওয়ার একটা ছোট্ট চিত্র আপনাদেরকে দিলাম স্বাধীনতা যুদ্ধের অববহিত পরেই মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্যসমূহ ধ্বংস করে দিচ্ছে এই দল আওয়ামী লীগ তারাই একদলীয় তারাই একদলীয় শাসন ব্যবস্থা কায়েম করেছে সাধারণ মানুষকে অধিকার বঞ্চিত করেছে আগে যেসব নকল টকল আগে জানতাম না আমরা যে পুরানো দিনের ছাত্র এইসব নকল টকল হতো না তখন এবং পাকিস্তানে আমাদের যত ইলেকশন হয়েছে দে ওর অল ভেরি ফেয়ার ইলেকশন এই কারচুবি টারচুবি কখনো ছিল না স্বাধীন বাহাত্তর সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যালট বাক্স হাইজাক হলো তেহাত্তরে ব্যালট বাক্স হাইজাক হলো তেহাত্তরে যে সংসদ নির্বাচন হলো সেখানে ক্যান্ডিডেট হাইজাক হলো ব্যালট বাক্স হেলিকপ্টারে করে নিয়ে আসা হলো যে এই গণতন্ত্রের জন্য মূলত যুদ্ধ করেছি এই গণতন্ত্র তারা ধূলিষ্ঠাত করেছে এবং তারই একটা সুন্দর রূপ এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি কি ধরনের গণতন্ত্র আওয়ামী লীগ চায় আজকে মানুষের বাক স্বাধীনতা নাই সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নাই বিচার পক্ষের স্বাধীনতা নাই আমরা প্রতিবেশী রাষ্ট্রের পদলে হনে ব্যস্ত এই জন্যই কি আমরা যুদ্ধ করেছিলাম প্রত্যেকটি মুক্তিযোদ্ধার মনে এই প্রশ্ন রয়ে গেছে তবে যাই হোক আমার এখনও আশাদেরকে যাদেরকে নিয়ে যুদ্ধ করেছিলাম যারা রিক্রুট করার পর যাদেরকে দেড় মাস ট্রেনিং দিয়েছি একশো জন আমার চোখের সামনে শহীদ হয়েছে তাদের উত্তরসূরিরা তো এখনও আছে এখনও বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ আছে সেই ধরনের ছাত্র আর নাই তখনকার ছাত্র ছিল অগ্নিশ ফুলিঙ্গ তাদের দ্রেস প্রেম তুলনা করা যায় না ওই বাংলাদেশ যারা না দেখেছে তারা জীবন ব্যর্থ তাদের বাঙালি হিসাবে জাতির জাগরণ দেখেছি এই স্বাধীনতা যুদ্ধ সাধারণ মানুষের যুদ্ধ শুরু করেছিল সৈনিক ছাত্র যুবকের দল কৃতিত্ব নিয়ে নিতে চায় সব কিছু আওয়ামী লীগ যাই হোক সব কিছুরই একটা শেষ আছে এই ব্যাংক লুট এবং গণতন্ত্র হত্যা এবং নতুন একসময় হবে তবে এই দায়িত্ব বিএনপিকে নিতে হবে বিএনপি অনেক করেছে আর কত করবে বাইশ জন সম্মুখ যুদ্ধে পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছে আন্দোলনে বাইশ জন আন্দোলনে ষোলো জন জেলখানায় তাদের নির্যাতনে মৃত্যুবরণ করেছে রাজনৈতিক দল হিসেবে যতটুকু করা সম্ভব করেছে এখন সাধারণ মানুষের আরও পার্টিসিপেশন দরকার বিশেষ করে তরুণ সমাজ যেই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা যুদ্ধ করেছি মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নের জন্য তারা এগিয়ে আসবে এই আশাবাদ ব্যক্ত করে জিও রহমান ফাউন্ডেশনকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ বাংলাদেশ জিন্দাবাদ জিও রহমান ফাউন্ডেশন জিন্দাবাদ শহীদ দিয়ে আমার হোক